హలో గైస్ వెల్కమ్ టు అమాటెక్ ఇన్ఫో ఈ రోజు టాపిక్ మనం చెక్ చేసుకున్నట్టయితే గూగుల్కి సంబంధించిన కొన్ని హిడెన్ ట్రిక్స్ అయితే మనం నేర్చుకోబోతున్నాం అయితే మీరు మా ఛానల్ కొత్తగా చూస్తున్నట్టయితే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ ప్రెస్ చేయండి దాని ద్వారా నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియో అప్డేట్స్ అనేది మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తూ ఉంటాయి టాపిక్లోకి వెళ్ళినట్టయితే ఫస్ట్ టాపిక్ మనం చెక్ చేసుకున్నట్టయితే నార్మల్గా మీరు ఏదైనా ఆన్సర్కి కానీ అంటే నార్మల్గా నేను ఎగ్జాంపుల్ కోసం చెప్తున్నాను ఏదైనా ఆన్సర్కి సెర్చ్ చేస్తున్నాను అనుకోండి ఆన్సర్ కీ సెర్చ్ చేసినప్పుడు మీకు ఆన్సర్ కీ ఎలా ఉంటుంది మనకు ఫైల్ టైప్ వచ్చేసి పీడిఎఫ్లో ఉంటుంది కదా అయితే మనకు పీడిఎఫ్కి సంబంధించిన రిజల్ట్స్ మాత్రమే రావాలనుకుంటే మనకు ఒక ట్రిక్ అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ దాన్ని యూజ్ చేసి మీరు ఓన్లీ పీడిఎఫ్కి సంబంధించిన రిజల్ట్స్ మాత్రమే వచ్చేటట్టు మీరు సెర్చ్ చేయొచ్చు అయితే ఆన్సర్ కీ అని చెప్పేసి సెర్చ్ చేసి అంటే మీరు ఏ ఎగ్జామ్ గురించి సెర్చ్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ ఎగ్జామ్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేసి దాని తర్వాత ఆన్సర్ కీ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఫైల్ టైప్ అని చెప్పేసి సెర్చ్ ఇక్కడ మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు ఫైల్ టైప్ అని చెప్పేసి టైప్ చేసి దాని పక్కన కాలన్ ఉంది కదా అంటే మనకి టూ డాట్స్ ఉంటాయి కదా ఆ కాలన్ మనం టైప్ చేసి పక్కన పీడిఎఫ్ అని టైప్ చేసినట్టయితే మనకి టైప్ చేసి సెర్చ్ చేసినట్టయితే మనం ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు ఓన్లీ పీడిఎఫ్కి సంబంధించిన రిజల్ట్స్ మాత్రమే మనకు రావడం జరిగింది అయితే ఈ ఫైల్ టైప్ పక్కన మనం పీపీటీ పెట్టినా మనం ఒకవేళ వాటికి సంబంధించిన ఫార్మర్ పెట్టినా కూడా మనకి దేనికి సంబంధించిన అంటే మనం పీవీఎఫ్ పెట్టాం తర్వాత పీపీటీ పెడతాం మాట అట్లా మనకి దేనికి సంబంధించిన రిజల్ట్స్ కావాలనుకుంటే ఆ రిజల్ట్స్ అయితే మనకు రావడం జరుగుతుంది తర్వాత మనకి సాంగ్ లిరిక్స్ కావాలనుకుంటున్నాం దా సాంగ్ లిరిక్స్ అంటే మనకి ఎలా ఉంటాయి పీపీటీ ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ సాంగ్ లిరిక్స్ అని చెప్పేసి టైప్ చేశాను దాని పక్కన నేను చూపిస్తున్నాను పీపీటీ అని నేను టైప్ చేశాను ఇక్కడ సెర్చ్ చేసినట్టయితే మనం ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు నేను సాంగ్ లిరిక్స్ ఫైల్ టైప్ పీపీటీ అని టైప్ చేశాను ఇక్కడ మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు పీపీటీ 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 మనకు వచ్చిన రిజల్ట్స్ అన్నీ కూడా ఓన్లీ పీపీటీకి సంబంధించిన రిజల్ట్స్ మాత్రమే రావడం జరిగింది ఈ విధంగా మీకు ఏదైనా ఫైల్ టైప్కి సంబంధించిన అంటే మీరు ఏదైనా వర్డ్ గురించి మీరు సెర్చ్ చేసినా లేకపోతే పీపీటీ గురించి మీరు సెర్చ్ చేసినా పీడిఎఫ్ గురించి మీరు సెర్చ్ చేసినా కూడా మీరు వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి అక్కడికి వెళ్ళి ఆ ఫైల్ ఎక్కడ ఉందో ఎత్తుకొని అక్కడ నుంచి ఆ లింక్లోకి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీరు ఓపెన్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా డైరెక్ట్గా మీకేందంటే మనం ఏదైతే సెర్చ్ చేస్తున్నామో అప్పుడు ఫైల్ టైప్ అని చెప్పేసి కాల్ అని పెట్టేసి మనకి ఆ ఫైల్ టైప్ ఏంటో మనం అక్కడ టైప్ చేసినట్టయితే డైరెక్ట్ మనకు పీడిఎఫ్ అయితే డైరెక్ట్ పీడిఏఎఫ్ మనకు ఓపెన్ అవుతుంది మనం ఆ లింక్ని ఓపెన్ చేయగానే ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఈ లింక్స్ ఏవైతున్నాయో ఈ లింక్ని మనం డైరెక్ట్ ఓపెన్ చేయగానే మనకి మనకు సంబంధించిన పీపీటీ కానీ పీడిఎఫ్ కానీ మనకు ఓపెన్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా అయితే మనం మన ఫైల్ టైప్ని యూజ్ చేసి మనం ఈ విధంగా సెర్చ్ చేయొచ్చు మనం సెకండ్ ట్రిక్ మనం చెక్ చేసుకున్నట్టయితే ఏదైతే రిలేటెడ్ టాపిక్స్కి సంబంధించిన సెర్చ్ మనం చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి ఇక్కడ మనం సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు రిలేటెడ్ కాల్ అని చెప్పేసి నేను యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ అని చెప్పేసి సెర్చ్ చేస్తాను ఇది ఎగ్జాంపుల్ కోసం చేస్తాను ఇప్పుడు నార్మల్గా ఇట్లా సెర్చ్ చేసినట్టయితే నాకు కింద చూపిస్తుంది కదా రిలేటెడ్ అంటే యూట్యూబ్కి రిలేటెడ్ వీడియో వెబ్సైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే మనకి యూట్యూబ్ అంటే మనకి సోషల్ మీడియా వెబ్సైట్ కదా దీనికి సంబంధించిన ఒక వీడియో వెబ్సైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మన కింద రావడం జరిగింది ఇక్కడ మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు ఏవైతే వచ్చిన రిజల్ట్స్ ఇవన్నీ మనకి యూట్యూబ్కి కాంపిటీటర్స్ లాగా అన్నట్టు ఈ విధంగా అయితే మీరు ఓన్లీ యూట్యూబ్ వెబ్సైట్లు మాత్రమే కాకుండా మీ ఏదైనా ఏదైనా ప్రాడక్ట్ గురించి అయినా లేకపోతే దేని గురించి అయినా కూడా మీరు ఇలా రిలేటెడ్ అని చెప్పేసి కాల్ అని పెట్టేసి ఏ దేని గురించి అయితే సెర్చ్ చేస్తున్నారో అది ఇక్కడ టైప్ చేశారు అనుకోండి దానికి సంబంధించిన రిజల్ట్స్ అన్ని మీకు ఇక్కడ చూపించిన అవుతుంది మనం తాట్రిక్ మనం చెక్ చేసుకున్నట్టయితే ఒకవేళ మీరు ఫోన్ పోగొట్టుకున్నారు అనుకోండి ఎక్కడైనా ఆ పోగొట్టుకున్న ఫోన్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్ని మనం మీ గూగుల్ నుంచే సెర్చ్ చేయొచ్చు అది ఎలా అంటే మీ దగ్గర ఏదైనా పీసీ కానీ లేకపోతే ల్యాప్టాప్ కానీ ఉందనుకోండి ఆ ల్యాప్టాప్లో బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి మీరు ఏ మీ ఫోన్లో ఏ జీమెయిల్ ఐడితో అయితే లాగిన్ అయి ఉన్నారో ఆ జీమెయిల్ ఐడితో ఇక్కడ లాగిన్ అయిన తర్వాత మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళిపోయి సెర్చ్ ఇంజన్లో మీరు జస్ట్ వేర్ ఈజ్ మై ఫోన్ అని చెప్పేసి మీరు టైప్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు మన ఫోన్ ఇక్కడ నుంచి మనం యాక్సెస్ చేయవచ్
ఫోన్ దొరకట్లేదు అనుకున్న సిచ్యువేషన్లో మనం సిస్టమ్ పైన కూర్చున్నాం మనం ఏం చేస్తామంటే డైరెక్ట్గా వేరే మీద ఫోన్ అని చెప్పేసి టైప్ చేసి ఇక్కడ మనకి పక్కన మన ఈ డివైస్ నేమ్ ఉంది లాస్ట్లో దీని పక్కన మనకి చూపిస్తుంది కదా రింగ్ అని చెప్పేసి ఈ రింగ్ పైన క్లిక్ చేసినట్లయితే మన ఫోన్లో ఒక రింగ్ అయితే రావడం జరిగితే దాని ద్వారా మన ఫోన్ ఎక్కడ ఉందో మనం వెతుక్కొని తెచ్చుకోవచ్చు ఈజీగా ఫోర్త్ రింగ్ మనం చెక్ చేసుకున్నట్లయితే మనం స్పీడ్ టెస్ట్ కోసం మనం మొబైల్లో ఏదైనా థర్డ్ పార్టీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం లేకపోతే ల్యాప్టాప్లో ఏదైనా థర్డ్ పార్టీ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేస్తూ ఉంటాం దాంట్లో నెట్వర్క్కి సంబంధించిన స్పీడ్ టెస్ట్ అయితే చేస్తూ ఉంటాం కదా అయితే దానికి మీరు ఎలాంటి అవసరం లేకుండా డైరెక్ట్ గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజన్లోకి వచ్చేసి స్పీడ్ టెస్ట్ అని టైప్ చేసి సెర్చ్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ మనకు ఒక ఆప్షన్ అయితే చూపించినట్టు రన్ రన్ స్పీడ్ టెస్ట్ అని చెప్పేసి చూపిస్తుంది కానీ దీనిపైన క్లిక్ చేసినట్టయితే మనకు ఒక స్పీడ్ టెస్ట్ అయితే జరగడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మన ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ ఎంత ఉందో మనం ఇక్కడ ఈజీగా చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడవచ్చు మన స్పీడ్ ఎంత వస్తుంది అనేది ఇక్కడ ఈజీగా నేను చెక్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా మీరు ఏ థర్డ్ పార్టీ యాప్ సాయం లేకుండా మీరు డైరెక్ట్గా ఇక్కడ నుంచే స్పీడ్ టెస్ట్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఫిఫ్త్ ట్రిక్ మనం చెక్ చేసుకున్నట్టయితే మీ మీరు మీ బ్రౌజర్లో నార్మల్గా ఏంటంటే మీ ల్యాప్టాప్లో వర్క్ చేసుకుంటున్నారు బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి దాంట్లో వర్క్ చేసుకుంటున్నారు అట్లాంటి టైంలో మీరు మీకు ఏదైనా క్యాలిక్యులేషన్ అవసరమైంది అంటే క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం అయింది అట్లాంటి టైంలో మీరు ఏం చేస్తారు మీ ల్యాప్టాప్లో కానీ మీ ఫోన్లో కానీ క్యాలిక్యులేటర్ ఓపెన్ చేసి మీరు ఏదైతే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో అది చేస్తూ ఉంటారు కదా అట్లాంటి అవసరం లేకుండా మీరు మీ బ్రౌజర్లోనే ఒక న్యూ ట్యాబ్ ఓపెన్ చేసి డైరెక్ట్గా మీరు ఏదైతే నెంబర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ నెంబర్స్ అక్కడ ఎంటర్ చేసి డైరెక్ట్ సెర్చ్ చేసినట్టయితే మనకి సెర్చ్ పర్యటన పైన మనం క్లిక్ చేసినట్టయితే డైరెక్ట్గా ఆ నెంబర్ క్యాలిక్యులేట్ అయిపోయి మనకి వాల్యూ అయితే చూపించడం జరుగుతుంది ఓన్లీ క్యాలిక్యులేషన్ అంటే దీంట్లో ఓన్లీ మనకి అడిషన్సే కాకుండా ఇక్కడ డివైడెడ్ బై చేసుకోవచ్చు మనం మల్టిప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు దీని పర్సంటేజ్ చెక్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్క ఆప్షన్ మన క్యాలిక్యులేటర్ క్యాలిక్యులేటర్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఆప్షన్ అయితే మనం ఇక్కడ నుంచి అనేబుల్ చేసుకోవచ్చు గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజన్ ఒక క్యాలిక్యులేటర్ లాగా అయితే మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు నేను చెప్పిన ఈ ట్రిక్స్ మీకు ఒకవేళ నచ్చినట్టయితే మా వీడియోని లైక్ చేయండి మీరు కొత్తగా మా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి